Hi guys! So, um, uh, I know that, oh god, uh, I haven't prepared this video, I just got home from school, so I'm sorry, uh, but, um, uh, Ankanksha, I'm sorry if that's not how you pronounce your name, I'm sorry, I'm really bad at names, um, but anyway, uh, she kind of wanted to hear Swedish, I guess, so, um, I was thinking that instead of just sending her, uh, me talking, because that would be rather awkward, um, I thought I would make a video just speaking Swedish, so if you're not interested, then just don't watch. Uh, anyway, so, Beth wanted me to say that Beth is cool, uh, which pretty much is Beth are cool, um, I think, just uh, then Rodney wanted me to say I really enjoy being a flop. Um, jag tycker verkligen om att vara en flop. Yeah. <laughs> I don't I don't really understand how people why people say that Swedish is beautiful. Sorry if I'm offending anyone, but it's my mother tongue, so I'm allowed to say that. Um, and then Akansha how you pronounce your name, uh, wanted me to say Ukanksha is so fab flip, uh, flip flops, okay. Um, basically, uh, fab flip flip flops is the same in Swedish. And uh, okay, we kind of say that too, uh, so it would probably be like Ukanksha är för fab flip flip flops, okay. Um, okay, I guess you could translate to mm, okay. Um, pretty much. Um, Emilia told me she already heard me speak Swedish, which she has, because I met her. Be jealous. Um, Shallon, um, what would you do for? Like bar. I don't know if you want me to translate that or answer, so I'm just gonna do both. Um, it basically in Swedish is "Vad skulle du göra för en Klondike bar?" Uh, and basically, the answer will be "Jag vet inte vad Klondike bar är," so "Jag vet inte," which means pretty much I don't know what the Klondike bar is. So I don't know. Beth wanted me to say why is this llama in my kitchen? Um, varför är den llama i mitt kök? I think. Um, and then Hannah wanted me to read out of a book I like, and uh, I will do that. Um, but I thought I would do it at the end of the video. Uh, and also, a kanske wanted me to say, do you want to be a snowman? Which is um, really big and snow gobe. Um, so yeah, and Arshi wanted me to say the Swedish word version of Shigatita, and um, I am Swedish, but I will have to probably embarrass all Sweden by saying I don't really know by heart, so I have googled the text, uh, and um, I will read it from there, so. Um, Shigatita, hur är det fatt? Se hur kan du vara så ledsen? Tårar på din kind. Är det kanske bröllopsstressen? Oh, by the way, this is the one from Mamma Mia. So. Um, det är svårt att se dig så här. Ingen lu inget lurar riktiga vänner. Jag kan se att det är något tungt du känner. Tjugo tid att se vad det är. Snälla, du kan väl berätta. Dela allt för mig. För jag tror att det kan lätta. Du var alltid den som var stark. Men nu är du den som behöver. Den som tynger dig ska du säkert komma över. Tjugo tita, du är som jag. Och det, och det hjärta verkar ett tag. Hela själen lider. Och då är du upp. Men sen ska du se igen att det kommer bättre tider. Tjugo tita, jag är som du. Och vad smärtan... Frågar dig djupt. 
Ja. Mm. Och fast smärtan plågade i djupt står solen på himlen. Och vi vet att tiden går. Att den läker står. Sjunger ny sång tjuvtita. Tiden går och den läker son. Sjunger ny sång tjuvtita. Ehm... Um, I, I'm not going to translate that now. If you want me to translate it, I'll do that in comments um, later on. Um, but yeah, so that's pretty much it, except for the reading, which I will do now. So um, the idea was I was going to read from my favorite book, but I only have my favorite book in English. So though my second favorite was the same, and my third. My fourth, and it kept going like that uh, because basically I have this thing that um, most of my favorite books are, first of all, originally from um, originally written in English, and I have this thing where I'd rather read it in the original language um, because it's usually better. Um, anyway, uh, so. That's pretty much why. So I was thinking I'm going to take a book that is original on Swedish. That I like. I really like it a lot. And I know it's been translated. So you will be, you'll probably be able to find it. It's this one. Called Cirken. Uh, which pretty much means the circle. Um, I don't know how much to read. So I'll just... I'll read like a few pages I guess. Um... Until I feel that it's been too long. Okay, so... Kapitel 1 Hon väntar på ett svar men Elias vet inte vad han ska säga. Det finns ingenting som skulle göra henne nöjd. Istället ser han på sina händer. Men så bleka och varje blodår det syns är det skarpa lysrörsljuset. Elia? Hur står hon ut med att jobba i det patetiska rummet med dess permar, trötta krukväxter och utsikt över skolans parkering. Hur står ni ut med sig själv? Kan du förklara hur du tänker? Säger hon. Elias höjer blicken och ser på rektorn. Det är klart att hon står ut. Människor som hon passar in i den här världen på ett självklart sätt. De är alltid förväntade och normala. Framförallt är de övertygade om att de sitter inne på lö- med lösningen på alla problem. Lösning nummer ett. Passa in och följ reglerna. Som rektor är Adriana Lopes drottning över en hel värld som bygger på den här filosofin. Den här situationen gör mig väldigt bekymrad, säger hon. Men Elias märker att hon egentligen är arg. För att han inte bara kan ta, kan ta sig i kragen. Sånt ens gått tre veckor av terminen och du har redan 50% frånvaro. Jag tror inte det med dig nu eftersom jag inte vill att du ska tappa fotfästet fullständigt. Elias tänker på Linnea. Det brukar hjälpa. Men nu minns han bara hur de skrek åt varandra i natt. Det är ont att tänka på henne står här. Han kan inte trösta eftersom det var han som orsakat dem. Hon kanske hatar honom nu. Det är ner den som håller mörkret borta. Den som får honom låta bli utvägarna. Rakbladet som gör en kontroll över ångesten för en stund. Rökandet som får honom glömma den. Men nu går och kan inte stå emot. Och det är upptäckte det naturligtvis. Och nu kanske hon hatar honom. Det är annorlunda på gymnasiet, fortsätter drottningen. Då har större frihet, men det är frihet under ansvar. Ingen kommer att dalta med dig. Det är upp till dig hur du vill att resten av ditt liv ska se ut. Det är här som det avgörs hela din framtid. Vill du verkligen bara kasta bort den? Elias blir nästan full i skratt. Tror du verkligen på det här skitsnacket? Han är inte en person för henne, bara ännu en elev som hamnat lite snett. Han kan omöjligt ha problem som inte kan förklaras med pubertet och hormoner. Det enda som hjälper är fasta regler och tydliga gränser. Det finns väl högskoleprov? Det bara slinker ur honom. Räknar som mun blir till ett smalt streck. Även högskoleprovet kräver studievana. Elias suckar. Det här med att ha rändragit dig på tiden. Jag vet, säger han utan att möta hennes blick. Jag vill faktiskt inte komma bort allt. Jag hade tänkt att gymnasiet skulle bli en nystart för mig. Men det var svårare än jag trodde. Jag ligger ju så långt efter de andra. Men jag ska klara det. Räknar sig förvånande ut. 
Sedan sprids ett leende över hans ansikte. Det första naturliga leendet under hela mötet. Elias har sagt precis det hon vill höra. Bra, säger hon. Du kommer märka när du väl bestämt dig för att ta dig i kragen så rullar du bara på sen. Hon lutar sig fram och plockar ett hårstå från Elias svarta tröja och snurrar det mellan fingrarna. Det glänser till solen och skiner in genom fönstret. Lite ljusare än vidroten där hans naturliga hårfrån växte ut en centimeter. Att du har lopp och stirra fascinerat på det och Elias får en vansinnig känsla av att hon kommer stoppa det i munnen och bara tugga på det. Hon ser hans blick och lägger försiktigt hårstå ut i papperskåren. Ursäkta, jag är lite pedantisk av mig, säger hon. Elias ler på ett sätt som kan betyda vad som helst, för han vet inte riktigt vad han ska svara. Men då tror jag vi är klara för idag, säger rektorn. Elias reser sig och lämnar rummet. Den rummar inte riktigt igen bakom honom. Han vänder sig om på att stänga den och får en skymt av rektorn där inne. Hon böjer sig över papperskåren och fiskar upp något med sina långa smala fingrar. Detta lo- något låter hon glida ner i ett typ kvärt som hon sedan förslutar. Elias blir stående osäker på vad han egentligen har sett. Han litar inte på sina egna synen längre, inte efter de senaste dagarna. Om det inte var så obegripligt skulle han tro att det var hårstöd som hon missplockade från hans tröja. I samma ögonblick där räckte hon upp. Hon blick hårdnar innan hon pressade fram ett leende. Var det något mer? Frågar hon. Nej, mumlar Elisas, mumlar Elisas upp. Elias! <laughs> Och nu för en dörren. När den stängs med ett klick känner man att han är oproportionerligt lättnad som man klarat under med livsvara. Skolan är tom och ödslig. Det känns onaturligt. För bara en halvtimme sedan, Maj till rektorns kontor, var här fullt av elever i rörelse. Elias slår Linneas nummer när han dundrar ner på spiraltrappan. Hon svarar samtidigt som han har trappats fot och slänger upp den till korridoren på bottomvåningen. Linnea? Det är jag, säger hon. Vi verkar i en av universitet. Ja, det är det, säger hon till slut. Som hon alltid gör. Elias slutnar av en smula. Förlåt, säger han. Jag är så jävla ledsen för igår. Egentligen ville han säga det i morse så fort de såg varandra. Men det gav sin tillfälle. Det nedhölls undan hela dagen. Och före sista lektionen försvann hon. Jaha, säger hon bara. Hennes röst låter inte arg. Inte ens ledsen. Den tom uppgiven som hon gett upp. Och det skrämmer Elias mer än något annat. Det är inte... Jag inte håller på igen. Jag tänker inte börja igen. Det var bara en joint. Du sa det igår. Det verkar inte som att du trodde mig. Elias går längs raderna och skå förbi sittgruppen med hårda träbänkar som skröts fast i golvet. Förbi anslagstavlan och det nya har fortfarande inte sagt någonting. Plötsligt blir jag medveten om ett annat djur. Steg som inte är hans. Han vänder sig om. Ingen syns till. Du lovar att du hade lagt av. Hörs du Linneas röst? Jag vet. Förlåt. Jag vet, jag vet. Jag har svikit dig. Nej. Av till Linnea. Det är för fan dig själv som du sviker. Du kan inte göra det för min skull. Du kommer aldrig. Jag vet. Jag vet. Säger han. Jag vet allt det där. Elias ser fram sitt skåp. Lyser upp det. Och stoppar ner några böcker i sin svarta tygskasse. Och smäller igen den, törr, den tunna plåtaren. Han är precis uppfattad de andra stegen innan de tystnar. Han vänder sig om igen. Ingen där. Ingen alls. Och ändå känner han sig avtagen. Varför gjorde du det? Hon ställde samma fråga i kår. Upprepade den flera gånger. Men han berättade alla sanningen. Den är beskrämmande. För galen. Till och med för psykfall som han. Jag sa ju det. Jag har ångest, säger jag. Och försöker hålla rösten fri från irritation. Inte sätta igång bråk igen. Jag vet att det är något mer. Elias tvekar. Okej, okay, säger han tyst. Jag ska berätta. Kan vi ses ikväll? Okej. Okay. Det smiter ut så fort mamma och pappa somnat. Linnea? Ja. Hatar du mig? Jag hatar att du en sån idiotisk fråga för det här Äntligen. Det är den Linnea han känner. Elias ligger på. Han leder den stora korridoren. Det finns så. Så länge hon inte hatar honom finns det hopp. Han måste berätta för Linnea. Hon är hans syster i allt utom blod. Han behöver inte gå igenom där ensam. I samma stund slocknar lamporna. Elias delar till. Ett svagt ljus gör att se in i fönstret i en korridoren.
Någonstans den här rekonstelen som dör. Sen läggs tyst henne. Stine var rädd för att försöka inte tala sig. Hon börjar gå mot utgången. Tvingas sig gå med lugna stadiga steg. Det är inte efter för paniken som börjar växa i honom. Han viker runt hörnet på en rad med skål. Står någon där? Vaktmästaren. Elias har bara sett dem ett par gånger. Men han är omöjlig att glömma. Det är de stora isblögonen. Även så styrde på Elias. Som om du kan se alla hans hemligheter. Elias tittar ner i golvet när han går förbi. Ändå kan han känna den där blicken bränna i nacken. Illa månet stiger i halsen. Det är som om pulsen slår så hårt i halsgruppen att den kittlar och kräker krä- krä- Han skyndar på stegen. Det senaste halvåret här blir det allt bättre. Han har känt att det händer saker inom honom. Att han förändras. Den nya så långt på BUP är inte en idiot som den förra. Och det verkar faktiskt som om hon förstår honom lite grann. Men framförallt har han Linnea. Hon får honom känna sig levande. Att vilja ta sig ur den kvävande men ändå hämtar och mörkret. Därför är det så svårt att förstå vad det som händer nu. Nu när han äntligen kan sova okej på natten. Nu när han till och med kan känna sig glad. För tre dagar sedan såg hon sitt antik i främstespegeln. Dras ut och förvridas till oigenkännligt. Och han insåg att han är på galen på riktigt. Höra röster och hallucinera av galen. Spinner skiten i honom. I tre dagar stod han emot både rakbladen och Jontes varor. Han undvik speglar. Men det går för en syn på skölj ett skyltfönster. Såg ansiktet själv och flyttade ut som man då gjort av vatten. Och då ringde Jonte. Tappade greppet. En främmande viss nedsyver. Elias ser sig en ring och upptäckte att han gått upp för spiraltrappan igen. Och kommit tillbaka till korridoren utanför öppnens kontur. Jag vet inte varför han har gått hit. Lamporna blixtrar hill och slocknar. Då den trappvis ut blir långsamt igen bakom honom. Precis innan det slår igen hörande. Ljudet av en mjuk skolsyla i spiraltrappan. Köm dig. Elias springer längs den dunkla korridoren. Efter varje skåprad väntar han sig att någon eller något ska dyka fram. Just man har rundat hörn har han runt i trapphuset öppnas långt bakom honom. Stegen närmar sig långsamt med målmedvetet. Han når fram till den stora stentrappan som i skånas ryggrad. Springer på trappan. Elias sten lyder. Tar två trappsteg i taget. När han kommit högst och fortsätter han springa in i den lilla korridoren där en låst dörr leder till skolans vind. Det är en återvändsgränd. En av skolans få bortlunda platser. Här ligger några toaletter som ingen använder. Linnea han brukar träffa sig. Sten kommer närmare. Göm dig. Elias öppnar dörren till toaletten och spetar in. Han stänger försiktigt efter sig och försöker andas så tyst det bara går. Lyssnar. Det enda ljudet i hela världen är en motorcykel som accelererar och försvinner i fjärran. Elias lägger ut en öra på dörren. Han hör ingenting. Men han vet. Någon står där. På andra sidan dörren. Elias? Visst i hans huvud är starkare nu. Men Elias är helt säker på att det bara finns i hans huvud. Nu har det hänt. Det blir galen. Tänker han. Och genast hörs rösten. Ja det har du. Han ser mot fönstret. Mot en blekor och himmel utanför. Det vita kaklet glänser. Det är kallt här inne. En väldig ensamhet fyller honom. Vänd dig om. Elias vill inte, men ändå vänder han sig långsamt om. Det är som om inte har makt över sin kropp längre. Det är rösten som styr den. Som han är marionett av kött och blod. Nu står han framför de tre handfaten med spegel och anför. När han får syn på sitt bleka ansikte vill han blunda, men det går inte. Krossa glaset. Elias kropp lyder. Han sträpp hårdnad om tyckans handtag och han svingar det genom luften. Ljudet ekar mellan kakelväggen när glaset, sk- när glaset krossas. Stora skärvor lossnar och faller ner i handfatet där de med, klira- med klirande splittrar sin inre bitar. Någon måste ha hört, tänker Elias. Snälla låt någon ha hört. Men ingen kommer. Han är ensam med rösten. Elias går fram till handfatet och plockar upp den största glasskärvan. Han förstår vad som ska hända. Skräck igenom svindel. Det tror sig omöjlig att laga. Långt sedan packar han in i ett av de öppna toalettbåsen. Snart är det över. Snart behöver det aldrig vara det igen. Plötsligt låter nästan trösta honom nu. 
Elias låser om sig och sjunker ner på toalettdåren. Han kämpar för att öppna munnen. Kämpar för att spryka. Greppet den glasskäran hård när de fasta kanterna skär in i handplatan. Ingen smärta. Och han känner min smärta. Han ser blod sippra fram i handplatan och doppar ner på det grå klickkolvet. Men han känner ingenting. Kroppen bortdomnad. Bara tankarna finns kvar. Och rösten. Livet blir inte bättre. Lika bra avslutar det nu. Du slipper smärtan. Du slipper sveken. Det skulle aldrig bli bättre än då Elias. Livet är bara en förnedrande kamp. De dödar de lyckliga. Elias försöker inte längre kämpa emot när glasskåren skär under den långa tröjan men de blottar den ärenda huden under. Mamma. Pappa, tänker han. De kommer inte klara det. De har sin tro. De kommer klara det. De tror ni kommer se oss igen. I himlen. Jag älskar er, tänker han samtidigt som den värsta skärvan drar det första smittet genom huden. Han hoppas att Linnea kommer förstå att han inte valde själv. Alla andra kommer tro att han dog lite av sig och det spelar ingen roll. Bara inte hon gör det. Han skär på ett helt annat sätt än han någonsin har gjort förut. Djupt och målmedvetet. Snart är över Elias. Bara lite till. Sen är det över. Det blir bättre så här. Det var lite så mycket. Borde pumpa i hans arm. Han ser det hända men ingenting känns. Och nu dansar svarta prickar här ögonen. De dansar och vidgas och växer samman. Tills hela världen blir alldeles svart. Det sista djuren hör det steg ut i korridoren. Den som är där ute försöker inte längre smyga. Det finns ingen anledning nu. Elias försöker hålla fast vid Linnea. Sen när han var liten hoppade slippa mardrömmarna. Om man bara lyckades hålla kvar den ljustanken när han glädde in i sömnen. Förlåt mig. Jag vet inte om det är han själv eller rösten som har orden. Och det är då han känner smärtan. Um, so basically that was the first chapter, uh, which was about a boy called Elias. Uh, and he has trouble, he is depressed, um, he's not keeping up at school, you know, skipping school. And um, he's fought with this girl uh, called uh, Linnea, who, um, because he was taking drugs and he had promised her that he had quit. And they are really good friends. Um, there is this sentence saying um, Hon var hans syster allt utom blod uh, Meaning he is his sister no, She is his sister in everything but blood um, And then he calls her up and he says he's sorry And he thinks he's going crazy Because when he looks in the mirror his face changes um, And that's why he take to the drugs and he wants to tell her so they decide to meet up but when right when he hung up he heard a voice in his head uh, telling her that telling him that life wouldn't get better and there's no use and that he should end it because uh, she would understand and uh, his parents um, they're really Christian uh, they would understand and they have their faith so they would they believe that they will meet again uh, and such and he doesn't want to because he has decided he wants to live but this voice takes over his head and he can't really do anything so this voice leads him to um, some toilets at school and he's all alone and tells him to uh, break the glass in the mirror which he does he can't help it, he doesn't want to but he can't help it um, and basically forces him to kill, to kill himself uh, and then the book is pretty much about um, I don't know how many there are to start with, I'm sorry uh, six, there are six of them um, six teenage girls who finds out that they are witches and um, so was this guy, Elias, who was murdered, which they find out he was murdered and they want to find the one who did it before this thing kills them too. 
uh, and these girls they are so far from you know the same um, one girl is bullied one the other girl is the bully um, there is the one who studies the one the sluts the one who skips school you know um, the typical stereotype of emo you know uh, abusive father, smokes, dressed all in black, you know. Um, and then there is the one, you know, she's, she's a good girl, you know, everyone loves her and stuff like that. Um, and basically during the book, uh, some of them get killed, uh, which only stresses the others out. They find that they have different powers, uh, connected to different elements. Um, so yeah basically and it's, it's a really good book it's a great book uh, the circle by Martin Barry and Sara Bermark Elfke uh, if you want to look it up um, but um, yeah and that's pretty much it and it was a really long video so uh, sorry for that uh, but I will upload it now so you can see it and I will tag you so and I will see you guys.